குட் மார்னிங் டிஎன்பிஎஸ்சி யூனிட் த்ரீ ஜியோகிராஃபி புவியியல் ஜியாகிரஃபியில் புவியியலில் சிலபஸில் ஃபஸ்ட் லைனே வந்து எர்த்து அண்ட் யூனிவர்ஸ் சோலார் சிஸ்டம் குரூப் ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி குரூப் டூ வந்தாலும் சரி இதுதான் சிலபஸில் ஃபஸ்ட் லைனு பூமி மற்றும் பேரண்டம் சூரிய குடும்பம் லத்தின் மொழியில் வந்து சோல் அப்படின்னா சன்னுன்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த சோல் சோலாரில் வந்து இந்த சோலார்ன்ற வார்த்தை வந்து லத்தின் மொழியிலேருந்து வந்தது தான் இதை தான் நம்ம சன்னுன்றோம் சோலார் ஸோ இதை பாடத்தை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பழைய ஆறாவது சமைச்சர் கல்வி புக்கில் எந்தவித சந்தேகத்துக்கு இல்லாமல் தெளிவாக இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க பூமியும் சூரிய குடும்பமும் முதல் பருவத்தில் அந்த பாடத்தை படிக்கணும் அப்புறம் ஏழாவதில் முதல் பருவத்தில் அந்த முதல் பாடம் பூமி மற்றும் பூமியின் தோற்றம் அதை பற்றி கொடுத்துங்கிறாங்க அந்த பாடத்தை படிக்கணும் நைன்த்தில் கொஞ்சம் படிக்கணும் ப்ளஸ் ஒன் ஜியாகிரஃபி படிக்கணும் இந்த டாப்பிக் எல்லாம் கவர் பண்ணாதா கொஞ்சமாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இந்த புவியியல் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து லைட்டாக பார்ப்போம் பூமி பூமியானது கடலின் மீது மிதக்கும் ஒரு கோலமாக எகிப்தியர்கள் கருதினர் இதில் எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கேள்வி தான் பூமியானது கடலின் மீது மிதக்கும் ஒரு கோலமாக கருதியவர்கள் யாருன்னு எகிப்தியர்கள் பத்து பில்லியன் முதல் இருபது பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காஸ்மிக் வெடிப்பு நிகழ்ந்தது இந்நிகழ்வே பெரு வெடிப்பு கொள்கை பிக் பேங் தேரி ஆகும் இவ்வெடிப்பிலிருந்து தான் நமது பூமி உள்பட பேரண்டம் உருவானது இப்பேரண்டமானது இன்னும் விரிவடைந்து கொண்டுதான் வருகிறது என அமெரிக்க வானிலை ஆராய்ச்சியாளர் எட்வின் ஹபில் விளக்கியுள்ளார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காஸ்மிக் வெடிப்பு அதுதான் பெரு வெடிப்பு அதான் இவங்க சொல்கிறாங்க பெரு வெடிப்பு தான் முத முதல் நிகழ்ந்தது அதிலிருந்து தான் நெபுலா நெபுலாவிலிருந்து தான் பேரண்டம் பேரண்டத்தில் ஒரு பாட்டு தான் பால்வெளி மண்டலம் நாம் இந்த பால்வெளி மண்டலத்தில் தான் இருக்கிறோம் பால்வெளி மண்டலம் மாதிரி நிறைய பால் மண்டலங்கள் இருக்குது கேலக்ஸி அதில் ஒன்று மில்கிவே கேலக்ஸி சூரிய குடும்பம் சோலார் சிஸ்டம் இந்த சூரிய குடும்பம் மாதிரி எண்ணிக்கையில் அடங்காத சூரிய குடும்பம் இருக்குது ஸோ அதில் இந்த பேரண்டத்தில் இந்த மாதிரி சூரிய குடும்பம் நிறைய சூரிய குடும்பம் இருக்குது நம்ம பால்வெளி மண்டலத்தில் இருக்க சூரிய குடும்பத்தில் தான் நம்ம பூமி இருக்குது ஸோ சூரிய குடும்பத்தில் பூமி இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே சிலபஸ் இன்வால் ஆகுது பூமி பேரண்டம் சூரிய குடும்பம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் மே மாதம் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நம்முடைய அறிவியல் அறிஞர்கள் லார்ஜ் ஹெட்ரான் கொலாய்டர் லார்ஜ் ஹெட்ரான் கொலிடர் எல்ஹெச்சி என்ற கருவியினை உருவாக்கி பெரு வெடிப்பு கொள்கையை பரிசோதனை செய்து பார்த்தார்கள் ஸோ இது எக்ஸாம்பிளை கேட்ட கேள்வி தான் லார்ஜ் ஹெட்ரான் குலாய்டர் ஸோ முத முதல்ல வந்து பரிசோதனை செஞ்சு பார்த்துக்கிறாங்க எப்படி இந்த காஸ்மிக் வெடிப்பு நிகழ்ந்திருக்கும் பெரு வெடிப்பு கொள்கை நெக்ஸ்ட்டு புவி தொகுதி கோட்பாடு புவி தொகுதி கோட்பாடு வால்டிர் வெர்னாட்ஸ்கி வால்டிமிர் வெர்னாட்ஸ்கி புவி தொகுதி கோட்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுகளில் வால்டிர் வெர்னாட்ஸ்கி என்ற ரஷ்ய நாட்டைச் சேர்ந்த கனிம வல்லுநரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது எக்ஸாம்பிள் கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்க புவி தொகுதி கோட்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுன்னு வால்டிர் வெர்னாட்ஸ்கி இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா புவி சுற்றுப்புற சூழல் என்பது அதன் வளிமண்டலம் பேராளி நிலம் மற்றும் உயிரினங்கள் ஆகியவற்றினிடையே குறிப்பிடத்தக்க அளவு தொடர்புகளை கொண்டிருக்கும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு உலகளாவிய தொகுதியாகும் இது வந்து பழைய ப்ளஸ் ஒன் ஜியாகிரஃபி புக்கில் கொடுத்துங்கிறாங்க புதுசாக இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஜாகிரஃபி புக்கில் இன்னும் டீட்டெயிலாக எந்தவித சந்தேகத்துக்கு இடையில்லாமல் இம்மானுவல் காண்டோடைய அந்த கான்செப்டு எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துங்கிறாங்க ஸோ சூரிய குடும்பம் சோலார் சிஸ்டம் இந்த சூரிய குடும்பத்தில் வந்து சூரியன் மற்றும் எட்டு கோள்கள் இருக்கின்றன அதாவது புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் வியாழன் சனி யுரோனஸ் நெப்டியூன் இந்த சோலார் சிஸ்டத்துலேருந்து குரூப் ஒன்றாக இருந்தாலும் சரி குரூப் டூ இருந்தாலும் சரி கம்பல்சரி ஒரு கேள்வி உண்டு இதில் இந்த புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் வந்து திடக்கோள்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த பக்கம் இருக்கிற வியாழன் சனி யுரோனஸ் நெப்டியூன் இது வந்து வாயுக்கோள்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய கோள் வந்து வியாழன் கோள் தான் இந்த வியாழனுக்கு தான் அதிகமான துணைக்கோள்கள் உண்டு அறுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஒம்பது அறுபத்தி ஏழுக்கு மேற்பட்ட துணைக்கோள்கள் உள்ளன அதாவது நிலா ஸோ பூமியிலிருந்து சூரியனின் மையத்திலிருந்து பூமியின் மையத்திற்கு இடைப்பட்ட சராசரி தொலைவு வந்து பார்த்தோம்னா பதினைந்து கோடி கிலோமீட்ரு ஃபஸ்ட்டு வந்துடுவோம் 
சூரியனுக்கும் புதனுக்கும் இடைப்பட்ட சராசரி தொலைவு வந்து அஞ்சு புள்ளி ஏழு ஒம்பது கோடி கிலோமீட்டர் சூரியனுக்கும் வெள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு வந்து பத்து புள்ளி எட்டு ரெண்டு கோடி கிலோமீட்டர் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் தெரியும் பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் புதன் வந்து எல்லா கோள்களும் வந்து சூரியனை சுற்றி வருகின்றன கோள்கள் தன்னைத்தானே சுற்றுவது மட்டுமல்லாமல் சூரியனையும் சுற்றி வருகின்றன இந்த சூரியன் வந்து பால்வெளி மண்டலத்தில் இருந்தே சுற்றி வருது ஸோ இப்போ ஒரு புது கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க கோள்கள் சுற்றி வரதில்ல சூரியன் தான் சுற்றுதுன்னு சூரியன் சுற்றுதுன்றத ஏற்கனவே ஒத்துக்கினாங்க ஸோ அது வந்து லேட்டஸ்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ தான் இந்திய அறிவியல் மாநாடு இந்த வருஷம் நடந்த இந்திய அறிவியல் மாநாட்டில் ஸோ அது இருக்கட்டும் புதனின் புதன் சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் நாட்கள் வந்து எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் எக்ஸாக்டாக சொல்லப்போனால் எண்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒம்பது ஏழு நாட்கள் புதன் வந்து சூரியனை சுற்றி வர ஏன்னா பக்கத்திலே இருக்குது சீக்கிரமாக சுற்றி வந்துடுது தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ள ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு நாட்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றன அதே மாதிரி இது மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுற்றுகின்றன அடுத்தது வெள்ளி வெள்ளிக்கோள் வந்து சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் நாட்கள் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு நாட்கள் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ள இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாட்கள் மற்ற கோளை விட இந்த வெள்ளிக்கோளுக்கு என்ன சிறப்புன்னா இது வந்து கிழக்கில் இருந்து மேற்காக சுற்றுகின்றன இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அதாவது என்ன தான் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் புதன் இருந்தாலையும் அதிகமாக பிர பிரகாசிக்கிற கோள் வந்து வெள்ளிக்கோள் வெள்ளிக்கோள் தான் வந்து அதிகமான பிரகாசமாக ஒளி தரக்கூடிய கோள் எந்த கோளுக்குமே வந்து சுயமாக ஒளிவிடும் தன்மை கிடையாது அனைத்து கோள்களுமே வந்து சூரியன் கட்டந்து ஒளியை வாங்கிட்டு அதை தான் பிரதிபலிக்கின்றன சூரியனுக்கு மட்டும்தான் சுயமாக ஒளிவிடும் தன்மை இருக்குது மற்ற கோள்களுக்கு கிடையாது ஸோ பூமிக்கு தெரியும் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்தே கால் நாட்கள் செவ்வாய்க்கு அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் வியாழனுக்கும் செவ்வாய்க்கும் இடையில் வந்து அதிகப்படியான அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதிகப்படியான துணைக்கோள்கள் உள்ளது வந்து வியாழனு அதுக்கப்புறம் சனிக்கு வந்து அதிகப்படியான துணைக்கோள் இருக்குது வியாழனின் வியாழன் சூரியனை சுற்றி வர ஆகும் காலம் வந்து பதினோரு ஆண்டுகள் பத்து மாதம் சனிக்கோள் வந்து இருபத்தொம்பது ஆண்டுகள் ஐந்து மாதங்கள் யுரேனஸ் வந்து எண்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் சூரியனை சுற்றி வர நெப்டியூன் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதால நூற்றி அறுபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஒம்பது மாதங்கள் இதுதான் நம்ம தமிழில் ஜோதிடத்தில் வந்து இந்த கான்செப்டை தான் இந்த கிரகங்களில் தான் வந்து அந்த பன்னெண்டு கட்டத்தில் பிடிச்சி அழைச்சி வச்சுக்கிறாங்க அதனால தான் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை குரூப் வச்சுருக்காங்க இப்போ ஏன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது பதினோரு ஆண்டுகள் பத்து மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு கட்டத்துலேருந்து இன்னொரு கட்டத்துக்கு போகுது அதே மாதிரி இங்கே இருபத்தி ஒம்பது ஆண்டுகள் ஐந்து மாதங்கள்னு துல்லியமாக சொல்லுங்கிறாங்க நாசா நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஜோதிடத்தில் வந்து முப்பது ஆண்டுகள்னு சொல்லுங்கிறாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு ரெண்டரை வருஷம் அப்போ பன்னெண்டு கட்டத்துக்கு வந்து முப்பது வருஷம் ஸோ இதுதான் கான்செப்டு நம்மளுக்கு வந்து ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை கிடையாது அதில் என்னென்னா அந்த கட்டம் உண்மை இந்த கிரகங்களின் நகர்வுகள் உண்மை ஏன் அந்த ஜோதிடத்தை பற்றி இதில் பேசுகிறேன்னா இப்போ புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ப்ளஸ் ஒன் புவியியல் புக்கில் வந்து மேசம் ரிசபம் மிதுனம் அந்த மாதிரி ராசிகளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ராசிகள் நட்சத்திரங்கள் வந்து கடகம் அந்த மாதிரிலாம் புவியல் புக்கில் வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க அதுக்காக தான் சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து விண்மீன்கள் அதாவது நட்சத்திரங்கள் ஸ்டார்ஸு கோள்கள் பிளானட்ஸு சிறுகோள்கள் டார்ஃப் பிளானட்ஸு குறுங்கோள்கள் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எரி நட்சத்திரம் மேட்ராய்ட்ஸ் வால் நட்சத்திரம் காமெட்டு எதுக்கு அதை சொல்கிறேன்னா சில நேரத்தில் வந்து காமெட்னே கொடுத்துறாங்க வால் நட்சத்திரம் கொடுக்குறதில்ல ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து சூரியனை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருவோம் சூரியன் சூரிய குடும்பத்தின் நாயகன் வந்து சூரியன் தான் மிக வெப்பமான வாயு பந்து இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து எல்லோ டார்ஃப் ஸ்டார் ஏன் இதை டார்ஃப் ஸ்டார் டார்ஃப்னா குள்ளம் அதாவது சிறு கோ சிறு ஸ்டார்னு சொல்கிறேன்னா எக்கச்சக்கமான நட்சத்திரங்கள் இருக்குது விண்வெளியில் அதில் ஒரு நட்சத்திரம் தான் சூரியன் சூரியன் ஒரு நட்சத்திரம் தான் ஹார்ட் பிளாஸ்மான்றாங்க அங்கே அதாவது அயனைஸ்டு கேஸ் அயனைஸ்டு ஆட்டம் அந்த இடத்துல இருக்குது அதனால தான் வந்து மிக வெப்பமான வாயு பந்து இந்த சூரியனுக்கு முன்னோடி நெபுலா நெபுலாவிலேருந்து கேலக்ஸி கேலக்ஸியில் ஒரு பாட்டு தான் சூரியன் சோலார் சிஸ்டம் சூரியனின் புறப்பரப்பு வெப்பநிலை அதாவது வெளி விளிம்பு வெப்பநிலை சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சன் என்னோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது பத்தாயிரம் டிகிரி ஃபேரன் கேட்டு அடியடிக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்குற கேள்வி இந்த கேள்வி தான் சூரியனின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை எவ்வளவு ஒரு சமயத்தில் ஐயாயிரத்தி ஐநூற
ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் அதாவது நூற்றம்பது லட்சம் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது பதினஞ்சு மில்லியன்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் டெம்பரேச்சர் இருக்குது அவனுடைய மையத்தில் ஃபாரன் கிட்டில் சொல்ல போனால் இருபத்தி ஏழு மில்லியன் ஃபாரன் கிட் டெம்பரேச்சர் அங்கே இருக்குது இந்த சூரியன் வந்து மிகப்பெரிய நெருப்பு பந்து அதாவது மிகப்பெரிய நெருப்பு பந்து அது மட்டும் இல்லாமல் மிக வெப்பமான வாயு பந்து அதில் என்னென்ன வாயுக்கள் இருக்குன்னா தொண்ணூத்தோரு சதவீதம் ஹைட்ரஜனும் எட்டு புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் ஹீலியமும் இருக்குது ப்ளஸ் அதர் கேஸஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்டில் ஜீரோ பாயிண்ட்டு டூ பர்சன்டேஜ் இருக்குது நிறை மாஸ் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா நிறை அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா எழுபது புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஹைட்ரஜனு இருபத்தி ஏழு புள்ளி நாலு சதவீதம் ஹீலியம் இருக்குது இதை தான் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தேரின்றாங்க ஜியோ சென்ட்ரிக் தேரி வந்து தாலமி சொன்னார் அதாவது ஜியோ சென்ட்ரினா புவி மைய கோட்பாடு பூமியை மையமாக வச்சு அனைத்து குழுக்களும் சுற்றி வருகின்றன ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தேரினா சூரியனை மையமாக வச்சு அனைத்து குழுக்களும் சுற்றி வருகின்றன இந்த ஹீலியம் இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தேரி உருவாங்குது ஸோ இந்த சூரியனை நடுவயது நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எதுக்கு சூரியன் நடுவயது நட்சத்திரம்னு சொல்கிறாங்கன்னா சூரியனுடைய அந்த ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் அந்த காம்பினேஷனில் வந்து எரிபொருள் நடந்து அந்த ஃபியூல் கம்பஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது அதில் வந்து பத்தாயிரம் மில்லியன் வருடங்களுக்கு தேவையான எரிபொருள் வந்து இருக்குது இதில் வந்து ஐயாயிரம் மில்லியன் வருடங்கள் யூஸ் பண்ணிடுச்சு இன்னும் ஐயாயிரம் மில்லியன் வருடங்களுக்கு வந்து சூரியன் வந்து லைவாக இருக்கும் ஸோ ஹைட்ரஜன் வாயு முழுமையாக திருந்து போகும் பொழுது சூரியனின் இயக்கமும் நின்று வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர் சூரியனின் மையத்தில் ஹைட்ரஜனை ஹீலியமாக மாற்றுகின்ற நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறுவதன் காரணமாக சூரியன் ஒளிருகின்றது அது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் ஃபியூஸ் டு மேக் ஹீலியம் இதன் ஈர்ப்பு சக்தி தான் சூரிய குடும்பத்தை பிணைத்து வைத்துள்ளது சூரியன் பூமியிலிருந்து சுமார் பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது அதாவது நூற்றம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் இந்த சூரிய குடும்பத்தை பிணைத்து வைத்துள்ளதுன்னு சொல்லுங்க பார்த்தியா இதை தான் இம்மானவர்கள் கண்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதியை பயன்படுத்தி இதை வந்து அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மூலிமா தான் வந்து அனைத்து கோள்களும் வந்து சூரியனை சுற்றி வருகின்றன ஈர்ப்பு சக்தியின் காரணமாக தான் இன்னும் டீட்டெயிலாக போட்டுங்கிறாங்க சூரியனில் சூரியனுடைய டயாமீட்டர் எவ்வளோ அதனுடைய ரேடியஸு இதெல்லாம் இன்னும் டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ப்ரீஃபாக இது போதும் நெக்ஸ்ட்டு வரலாற்றில் பார்த்தோம்னா மெசபடோமிய நாகரிகம் இதையும் எக்ஸாமில் கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த மெசபடோமிய நாகரிகம்ன்றது வந்து இப்போதைய தற்போது ஈராக்குன்னு அறியப்படுகிறது சுமேரியா பாபிலோனியா அசிரியா இதெல்லாம் மெசபடோமிய நாகரிகத்தில் வருது கிமு மூவாயிரத்தி ஐநூறு முதல் கிமு ஆயிரம் வரை நட்சத்திரங்களை குறியீடு மூலம் குறித்தனர் அதன் மூலம் நேரத்தையும் காலத்தையும் கணக்கிட்டனர் இந்த சுமேரியர்கள் வட்டத்தை முந்நூற்றி அறுபது பாகைகளாக பிரித்தனர் அதாவது அறுபது பேர்கள் அறுபது முந்நூற்றி பாகைகளாக பிரித்தனர் பனிரெண்டு மாதங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் கொண்டது ஒரு வருடம் என நிலவு நாட்காட்டியின் படி தயாரித்தனர் ஸோ ஆல்ரெடி இவங்களே வந்து பன்னெண்டு மாதங்கள் முந்நூற்றி நாட்கள்லாம் உருவாக்கிட்டாங்க ஸோ சிகுராட் அல்லது உயர்ந்த கோபுரம் செவ்வாய் வியாழன் வெள்ளி சனி போன்ற கோள்களை கணக்கிடும் வானிலை ஆய்வுக்கூடமாக பயன்படுத்தப்பட்டது பண்டைய சால்டிய வானியல் அறிஞர்களில் நபுரு கிடிட்னு சிறப்பானவர்கள் ஆவார் வாரத்திற்கு ஏழு நாட்கள் என்பதை அறிவித்தவர்கள் சால்டியர்கள் எதுக்கு இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கன்னா எக்ஸாமில் கேள்வி கேட்குறாங்க வாரத்திற்கு ஏழு நாட்கள் என்பதை அறிவித்தவர்கள் யாருன்னு சால்டியர்கள் ஸோ கிரேக்க நாகரிகம் கிரேக்க நாகரிகம் தாளமி என்ற புவியியல் மற்றும் வானவியல் அறிஞர் வானியல் அறிஞர் பூமியை மையமாக கொண்டு அதாவது ஜியோசென்ட்ரிக் தேரி கோள்களும் விண்மீன்களும் சுற்றுகின்றன என்று நம்பினார் பட் இப்போ வந்து ஜியோசென்ட்ரிக் தேரியை நம்புறதுக்கில்ல ஹீலியோசென்ட்ரிக் தேரி தான் நம்புகிறோம் சூரிய மைய கோட்பாடு தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ ரோமானிய நாகரிகம் இது வந்து அதிகப்படியாக எக்ஸாம்பிளை கேட்ட கேள்வி அதுக்காக இது எழுதிக்கிறேன் இந்த ரோமானிய நாகரிகத்தில் வந்து அந்த மக்கள் வந்து வானத்தின் கடவுளாக ஜூபிட்டரும் வியாழன் வணங்குகிறாங்க வானத்தின் கடவுளாக வியாழன் போர் கடவுளாக அதாவது படைகளின் கடவுளாக மார்ஸ் என்னும் செவ்வாய் கோளையும் வழிபட்டனர் காதல் கடவுளாக வீனஸ் வெள்ளி போற்றப்பட்டது இந்த மூணு கேள்வியுமே வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ மற்ற எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்வி தான் வானத்தின் கடவுளாக போற்றப்பட்டது வந்து வியாழன் போர் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுவது செவ்வாய் காதல் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுவது வெள்ளி இந்த மூணு கான்செப்டை வச்சு தான் ஜோதிடமே ரன் பண்ணுறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்ததாக பார்க்கும் இப்போ ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஒன்று பட்டியல் ஒன்று கோள்கள் பட்டியல் ரெண்டு சுற்றுகை காலம் அதாவது பிளானட்ஸு இந்த பக்கம் ரெவல்யூஷன் பீரியடு செவ்வாய் பூமி புதன் வெள்ளி இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பூமிக்கு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள்
புதன் சூரியனுக்கு பக்கத்திலே இருக்க எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் தெளிவாக தெரியும் புதன் வந்து எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் சி வெள்ளி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி நாட்கள் சு அதாவது புதனுக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்குது வெள்ளி செவ்வாய் வந்து பூமிக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கு செவ்வாய் ஸோ அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் ஏ ஓகே இது குரூப் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பிரிலிமரி எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்வி தான் அதே குரூப் ஒனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அடுத்த கேள்வி என்னென்னா பட்டியல் ஒன்று கோல் பட்டியல் ரெண்டு நிலா வியாழனின் நிலா எதுன்னு கேட்குறாங்க வியாழன் சனி யுரோனஸ் நெப்டியூன் இந்த பக்கம் ட்ரைடான் மிராண்டா யூரோப்பா டைட்டான் புக்கிலே கொடுத்துருக்காங்க சனியுடைய நிலா வந்து எதுனா டைட்டான் டைட்டான் வந்து சனியோட ரிலேட் பண்ணுது அதாவது சனிக்கும் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண அறுபது அறுபத்தி ரெண்டு கன்ஃபார்ம் துணை நிலா இருக்குது அறுபத்தி ரெண்டு நிலா வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நாசாவால் அதில் வந்து டைட்டான் வந்து வெல் பாப்புலரு அடுத்து வியாழனு ஜூபிட்டருக்கு வந்து எழுபத்தி ஒம்பது நிலா இருக்குது அதில் ஜூபிட்டரில் இருக்கிற யூரோப்பா கேன்மிடின் இதெல்லாம் வந்து கலிலியோவே கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்தில் ஸோ வியாழனுக்கு வந்து யூரோப்பா ஏ சனிக்கு வந்து டைட்டான் யூரோனஸ்க்கு வந்து யூரோனஸ்க்கு வந்து மெராண்டா யூரோனஸ்க்கு வந்து இருபத்தி ஏழு துணைக்கோள்கள் இருக்குது இருபத்தி ஏழு துணைக்கோள்கள் இல்லை அதாவது துணைக்கோள் தான் பூமியின் துணைக்கோள் இல்லைன்ற மாதிரி யூரோனஸோட துணைக்கோள்கள் வந்து பார்த்தோன்னா மெராண்டா ஸோ அதில் இருபத்தி ஏழு மெராண்டா மட்டும் இல்லை இருபத்தி ஏழு இருக்குது அதில் ஒன்று தான் மெராண்டா நெப்டியூனுக்கு வந்து ட்ரைட்டான் நெப்டியூனுக்கு வந்து பதினாலு துணைக்கோள்கள் இருக்கின்றன அதில் வந்து ட்ரைட்டானும் ஒன்று ஸோ டி இதெல்லாம் நம்ம டீட்டில் வந்து அடுத்த கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ யூரோனஸ்க்கு வந்து மெராண்டா சி நெக்ஸ்ட்டு குரூப் டூ நான் இன்ட்ரி போஸ்ட்டில் கிடைக்க கேள்வி தான் சரி நான் இன்ட்ரி போஸ்ட்டில் கிடைக்க கேள்வி தான் இது மிகச்சிறிய மெர்க்குரி கோளானது சூரியனை சுற்றி வர எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் மட்டுமே ஆகிறது ஏனெனில் அதன் அளவு சுழலும் வேகம் சூரியனிடமிருந்து உள்ள தூரம் சூரியனிடமிருந்து உள்ள தூரத்தின் காரணமாக தான் வந்து எண்பத்தி எட்டு நாட்கள்லேயே வந்து மெர்க்குரின்றது ஒன்றும் கிடையாது புதன் புதன் கூட தான் அவன் மெர்க்குரின் கொடுத்துங்கிறான் ஸோ சூரியனிடமிருந்து உள்ள தூரம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சன் இதுதான் கரெக்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு குரூப் ஒன்றில் கேட்ட கேள்வி சூரிய கதிர்வீச்சின் ஒரு பகுதி பிரதிபலிப்பின் மூலம் விண்வெளிக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுவது இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அல்பர்டோ இது வந்து புக்கில் இருக்குது இதை பற்றி டீட்டெயில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் போர் கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் கோல் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு குரூப் ஒன்றில் கேட்ட கேள்வி தான் போர் கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் கோல் வந்து செவ்வாய் காதல் கடவுள் வந்து வெள்ளி அறிவு கடவுள் வந்து புதன் வானத்தின் கடவுள் வந்து வியாழன் அது குரு எதன் அடிப்படையில் இமானுவல் காண்ட் தனது புவி உருவாக்க கொள்கையை முன்மொழிந்தார் இது வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண புவியியல் புக்கில் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து இமானுவல் காண்ட் கொடுத்துங்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி டிஎன்பிசிக்கு இதுதான் கொடுத்துங்கிறாங்க தொடர்ந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு இரவிலும் சந்திரன் தோன்றுவது ஐம்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் தாமதமாக இது வந்து குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கேட்ட கேள்வி ஓகே இதவே வந்து இப்போ இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலையோ அதெல்லாம் இந்த மூணு டாப்பிக்லையும் அதாவது எர்த்து சன்னு சோலார் சிஸ்டம் இதில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே தட்ஸ் ஆல்